வணக்கம் நான் டாக்டர் யோக வித்யா ஃப்ரம் எத்தனை ஹெல்த் கேர் இந்த வீடியோ செக்மெண்ட்டில் நம்ம ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட கர்ப்பப்பையில் ரெண்டு சைடுமே ரெண்டு டியூப் இருக்கும் அது வந்து ஓவரியோடு போய் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு மாதமும் முட்டை வந்து லெஃப்ட் ஓவரியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபெலப்பின் டியூப்பில் போய் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஒரு அடுத்த மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஓவரி வேலை செய்யாது ரைட் ஓவரியிலேருந்து எக் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எக் போய் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஃபெலப்பின் டியூப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒரு ஒரு டைமும் அந்த வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த எக்கு வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகிற இடம்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெலப்பின் டியூப் தான் ஒரு கரு வந்து உண்டாகக்கூடிய அந்த இடமே ஃபெலப்பின் டியூப் தான் அங்கே வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னால பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா உள்ளே நீந்தி போய் அந்த ஸ்பேம் போய் எக்கை மீட் பண்ண முடியாமல் போகிறதுனால நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி ஏற்படுது இப்போ பயோலேட்ரல் ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் பிலேட்ரல் ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்னென்னு கேட்குறாங்க பயலேட்ரல் அப்படின்னா பை அப்படின்னா ரெண்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு சைட் டியூப்மே பிளாக் ஆகக்கூடிய கண்டிஷனுக்கு பேர் பிலேட்ரல் ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக சொல்கிறது உண்டு இந்த ரெண்டு சைடுமே வந்து டியூப் பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு குழந்த பிறக்கிறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லை ஐவிஎஃப் தான் ஒரே ஆப்ஷன் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க பட் சித்த மருத்துவத்தில் டியூப் பிளாக் வந்து கரைக்கிறதுக்கான மருந்துகளே சொல்லப்பட்டிருக்கு கர்ப்பப்பை வந்து சுத்தப்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபார்ம் ஆயிருக்க எக்ஸஸ் டிஷ்யூ பிளாக்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகி மென்ஸ்ட்ரேஷன் வழியாக வெளியே வந்துடும் நிறைய பேருக்கு நாங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து ஐவிஎஃப்ஏ நாலு தடவை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆனவங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து நார்மலாக டியூப் பிளாக் கிளியர் ஆகி நார்மல் கன்சம்ஷனே நடந்திருக்கு அதுக்கான ரெக்கார்ட்ஸும் நாங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப்பில் வந்து எதனால் பிளாக் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம்னு சொல்லக்கூடிய இன்னர் லேயர் ஆஃப் த யூட்ரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு கருப்பையுடைய ஊல்ஸ் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா அதிகமான டிஷ்யூஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓவர் திக்னஸ்னால பல்கி யூட்ரஸ் வரும் ஸோ அதே அந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து ஃபெலப்பியன் டியூப் கர்ப்பப்பை குழாயினுடைய இன்னர் லேயரும் எண்டோமெட்ரியம் தான் ஸோ அதுக்குள்ளே போய் அது வளரும்போது அங்கே பிளாக் ஏற்படலாம் அடுத்த விஷயம் வந்து ரிவர்ஸ் பிளட் ஃப்ளோ அதாவது பீரியட்ஸ் வந்து கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது அதை மேல் நோக்கி போகிற மாதிரியான விஷயங்கள் ஒன்று மென்ஸ்ட்ரேஷன் டைமில் காண்டாக்ட் பண்ணுறது இன்னொன்று மென்ஸ்ட்ரேஷன் டைமில் ஒர்க் அவுட்ஸ் ரிவர்ஸ் பிளட் ஃப்ளோ ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு படுத்துட்டு ரெண்டு காலையை வந்து தூக்கி இடுப்போட தூக்கி சர்வாங்காசனம் அல்லது லெக் ரைஸு இந்த மாதிரியான ரிவர்ஸ் பிளட் ஃப்ளோ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அந்த மென்ஷல் பிளட்டு போய் டியூப்ல இன்ஃபெக்ஷன் உண்டாக்கி பிளாக்கேஜஸ் ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இல்லாமல் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஏதாவது காற்றும் அந்த ஹீட்டும் சேரும்போது உள்ளே வந்து ரத்தாவை வந்து ஒராஞ்சு கட்டியாக மாறி டியூப்பில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து பிளாக்கேஜஸ் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த பிளாக் வந்து சப்போஸ் ஒரு சைடு மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு மாதம் விட்டு ஒரு மாதம் கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஒரு மாதம் சினை முட்டை லெஃப்ட் ஓவரிலேருந்து வெளியே வந்ததுன்னா அடுத்த மாதம் லெஃப்ட் ஓவரி வேலை செய்யாது ரைட் ஓவரிலேருந்து வெளியே வரும் அப்போது ஒரு வருஷத்தில் அவங்க ஆல்டர்னேட் மந்த்ஸ் ஆறு மாதம் வந்து கன்சீவ் நேச்சுரலாக கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே வந்து ரெண்டு சைடுமே பிளாக் இருக்குது அப்படின்னா இயற்கையாக கருத்தரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் மூலமாக அந்த இண்டோமெட்ரியமில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் எக்ஸஸ் டிஷ்யூ க்ரோத்து ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக்கு இது இல்லாமல் ஹைட்ரோசால்ஃபிங்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய வாட்டர் ஏதாவது தங்கியிருந்த இன்ஃபெக்ஷனால் பஸ் ஃபார்மேஷன் ஏதாவது இருந்தாலும் அதெல்லாமே வந்து இயற்கையாக கிளென்ஸ் அவுட் பண்ணி மென்ஸ்ட்ரல் பிளட் மூலமாகவே வெளியெடுக்க முடியும் ஏன்னா ஃபெலப்பின் டியூப் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய டியூப்லாம் கிடையாது ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதில் போய்ட்டு நம்ம சர்ஜரி பண்ணுறதும் சாத்தியம் கிடையாது அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கிளியர் பண்ணி ஹெர்பல் மெடிக்கேஷன்ஸ் மூலமாக ஃபர்டிலிட்டி கிளென்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டியூப் பிளாக்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மினிமம் வந்து டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் மெடிசன் சாப்பிட சாப்பிடவே இந்த டியூப் பிளாக் பயலேட்டரெலாம் இருக்கிறவங்களுக்கே நிறைய பேர் கன்சியூம் ஆகிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபெலப்பின் டியூப் பிளாக் வந்து பயலேட்டரெலாம் இருந்தாலுமே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் மூலமாகவே அதை எளிதாக மென்ஷுவல் பிளட் வழியாகவே கிளியர் பண்ணிடலாம் ஒரு சைடு இருக்குது அப்படின்னாலுமே அதை கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது பிளாக்கேஜஸ் வந்து கிளியர் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா சமயத்தில் அது எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கூட சான்சஸ் இருக்குது